dear students today's topic that we are going to discuss is history of csr with regard to the history we can say that csr corporate social responsibility it is an old concept it was used in older times also but the word csr has not been used so it is an old concept in ancient mesopotamia around 1700 bc king hammurabi introduced a code in which builders innkeepers and farmers were put in to death if their negligence caused the death of others or major inconvenience to the local citizens അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സിയിൽ മെസപ്പട്ടോമിയയിൽ അൻഷൻ്റെ മെസപ്പട്ടോമിയയിൽ അവിടെ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഒരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദാറ്റ് കോഡ് ഫാമേഴ്സ് ബിൽഡേഴ്സ് ഇൻ കീപ്പേഴ്സ് വർ ടു പുട്ട് ടു ഡെത്ത് ഇഫ് ദർ നെഗ്ലിജൻസ് കോസ് ഇഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഡ് പ്രകാരം നിയമപ്രകാരം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ കീപ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇൻ കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫാമേഴ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെ നെഗ്ലിജൻസ് കാരണം അല്ലേ ഇവർ എന്താണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അശ്രദ്ധ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മേജറായിട്ടുള്ള ഇൻകൺവീനിയൻസ് വല്ലതും ലോക്കൽ സിറ്റീസൻസിന് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആളുകളെ തൂക്കിലേറ്റണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ദേ ഷുഡ് ബി പുട്ട് ടു ഡെത്ത് എന്നാണ് അവരെ കൊല്ലണം എന്നാണ് വിധി അപ്പം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദർ ഹാസ് ബീൻ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മറ്റൊന്ന് പറയാവുന്നത് ഇൻ ആൻഷ്യൻ്റ് റോം സെനറ്റേഴ്സ് ഗ്രംബിൾഡ് അബൌട്ട് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടാക്സസ് ടു ഫണ്ട് ദർ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഷ്യൻറ്റ് റോമിൽ ബിസിനസ്സുകാർ അവരുടെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി ടാക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സെനറ്റേഴ്സ് ഗ്രംബിൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെയുള്ള ആൻഷ്യൻ റോമിലുള്ള ബിസിനസ് മാൻ ഹാസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടാക്സസ് ടു ഫണ്ട് ദ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ് ആൻഷ്യൻ റോമിലെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സുകാർ ടാക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആൻഷ്യൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനാണ് ഈ ഒരു സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണമെന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് മാറി ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പിലൊക്കെ വന്ന് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ദർ ഇറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരു ഫാക്ടറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും സോ വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓൺ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അസ്യൂംഡ് എൻ എ ന്യൂ ഡയമെൻഷൻ എൻ്റെയർലി ന്യൂ ഡയമെൻഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിന് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ മുകളിലുമുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറി നിർബന്ധിതമായും സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഈ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പൂജ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ദ ഫേസ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വാസ് കോയിൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വിത്ത് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഭവൻസ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ഈ ഒരു ടേം സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഭവൻസ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭവൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആ പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഈ ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സി എസ് ആർ വാസ് ഷെൽ ഇറ്റ് വാസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആദ്യമായി സി എസ് ആർ ഉപയോഗിച്ച 
കമ്പനി സി എസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ പേര് ഷെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദൻ സി എസ് ആർ ഇവോൾവ്ഡ് ബിയോണ്ട് ദ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് സി എസ് ആർ വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതൊരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ് ഇനിഷ് ടേക്കിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ എൻ ജി ഓസ് മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദെൻ എത്തിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് എക്സെട്ര അത് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് കോഡ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്നത് മാറിയിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ അതർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോർപ്പറേഷൻസ് ടുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ എൻ ജി ഓസ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷനൊക്കെ കമ്പനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് എൻ ജി ഓസിൽ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് മുടക്കാനും തുടങ്ങി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ കോൺസെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എന്നത് മാറി ദർ ഹാസ് അറൈസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി മറ്റൊന്ന് എത്തിക്കൽ ട്രേഡിങ് അല്ലേ ട്രേഡിൽ എത്തിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സി എസ് ആർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സി എസ് ആർ ഹാസ് ഗെയിൻഡ് കൺസിഡറബിൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക It is widely accepted concept now. തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലുള്ള രീതിയിലല്ല ഇപ്പം സി എസ് ആർ നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് വളണ്ടറി ആയി തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി വളണ്ടറി സർവീസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആരുടെയും ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പൾഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു ദ മീനിങ് ഹാസ് ബ്രോഡൺ ടു ഇൻക്ലൂഡ് അഡീഷണൽ കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വളണ്ടിയറിങ് അല്ലെ സോഷ്യൽ വളണ്ടിയറിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വളണ്ടിയറിങ്ങിൽ കമ്പനീസ് ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല പകരം സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ലീഗലും മറ്റും ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ് അല്ലെ മാസ്ക് ധരിക്കുക അകലം പാലിക്കുക ഈ ക്യാമ്പയിനിങ് ആഡുകളൊക്കെ എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്തു തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനോ കൺസ്യൂമേഴ്സിനോ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്ലേ കമ്പനികൾ ഏർപ്പെടുക അതാണ് സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സി എസ് ആർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ദൻ ഈ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പഴയ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൺലി ടു ആസ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആ രണ്ട് മോഡൽസാണ് ഇക്കണോമിക് മോഡൽ ലീഗൽ മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇക്കണോമിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അല്ലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവിസിബിളായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൊടുക്കുക ലോ പ്രൈസിൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൊടുക്കുക കൺസ്യൂമറിന് വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്യുക അല്ലേ ദ ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻവിസിബിളായി നേരിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വില കുറച്ച് കൊടുക്കുക ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയാണ് ഇക്കണോമിക് മോഡൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലീഗൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതേസമയം നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇപ്പം അത് ഈ രീതിയൊക്കെ മാറി ഡൈമെ
ക്ഷേമം അല്ലേ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി എലോങ് വിത്ത് ദയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിസിനസ്സുകാർ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് അവരുടെ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഡേവിസ് ആൻഡ് ബ്ലോംസ്റ്റോമിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് പറയാൻ പറ്റിയ മാഗ്രിഗർ മാഗ്വിയറിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് സി എസ് ആർ മാൻഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ സർട്ടൈൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദീസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മെഗർ പറയുന്നത് സി എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഇക്കണോമിക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ലീഗൽ മോഡൽസാണ് പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ബട്ട് ഓൾസോ സർട്ടൈൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദീസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻസിനേക്കാൾ അപ്പുറം മറ്റൊരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ബിസിനസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സി എസ് ആർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്